峰真的不要你了？那是他们顶峰没眼光，有什么了不起的？没关系，反正势力不光顶峰一家公司，是吧？对呀、啊，说的对，林月，放心吧，有我在，不用担心。算了吧，你要是找了女朋友。我们这些哥们儿还不得靠边站？靠，我得靠自己。我不会找女朋友的。才怪！我……哎，好了好了好了，咱不说这些了，道路是曲折，但是前途是光明的，对不对？对。今天你对我爱答不理，明天我让你高攀不起。说得好，来，好，让他们高攀不起。来，干杯！干杯！干杯！李泽根，一会儿有个设计展，你陪我去看吧。我今天晚上还有事儿，要不让建宇陪你吧？那算了，我先走了。那我先走了、啊。有什么事吗？你别那么凶好不好？你听说你去顶峰被刷下来了？这跟你有什么关系？怎么着，我们也是姐妹一场嘛。哎，凌云，不是我说你啊，这顶峰的门槛这么高，你是怎么进去的？咱们做人呢，还是要脚踏实地一点。要不要我帮你介绍一下去缔结集团？我们家起名需要一个助手，你们两个那么熟，我觉得挺合适的呀。不需要你假惺惺的。哎，那你可别错过这个好机会啊！现在能跟顶峰相比的可只有缔结了。你要是进了其他的公司，那多大材小用啊？喂，喂。绝对不会。爸，哟，儿子，起来了？怎么不多睡一会儿呢？哎，睡不着了。你干嘛去啊？去送点货，送货？干嘛要亲自送啊？叫快递配送不就好了吗？哎呀，这批货啊要的急，我得亲自送过去。哎，哎呦，爸，怎么了？不对，不不不，不行了，闪是，哎呀，闪到腰了。哎呀，你赶快动一动，看看有没有事。哎呀，没事没事。哎呀，爸老了啊，就跟您说，叫您别动了。你把地址给我，我给你送去。也行，地方你知道吗？什么地方？缔结集团。缔结集团啊，我知道。那就你去吧。你赶快进去吧。哎，好好好。我去了。哎，好吧。哎，那个十二楼的采购部啊，我知道了。你赶快进去歇着啊。
动，今天大楼检修电梯，您的专用电梯应该是暂时停止使用，我现在打电话让他们启动。哎，算了，检修一下也好。你去我的办公室把我的呼吸器拿下。是。先生，电梯正在检修，应该过会儿就好了。哦，谢谢啊。呼吸流畅一点，再吸一口。小的时候得过，后来长大就没怎么犯了。但是我爸让我常带着，说是怕以防万一。那我还真是要谢谢叔叔。啊，我叫周可可，我叫曲恒。这个人我认识，新加坡 SK 的，我们以前打过交道。进来，四总，怎么了？四总，我们的面试被取消了。取消？我怎么不知道？人事那边刚刚过来，把面试材料都拿走了，说面试有人事接管。还有？还有什么？人事说我们的法务不用招了，张总指派一个法务过来。指派？谁？资料上显示的名字叫做 Julie。
他不是张黎黎的旧下属吗？副总在不在？副总还没有来，电话也打不通。这样，你把昨天陈丽的面试资料给我送过来。好的。张总，有什么事吗？一会儿我给你爸汇报工作吧。没什么重要的事，话找我秘书吧。是这样的，听说你给天都项目指派了一个法务。是啊，有什么问题？居里毕竟也是大事，我做出来的。可是我们已经有选定的人员了。选定了？谁呀、啊？这个女孩，我和易泽都觉得她很不错。应届毕业生。你是不是喜欢上这个女孩呀、啊？怎么可能？这个女孩真的很优秀，我和一泽觉得她……行了行了，要不，要不你跟我去一趟你爸办公室，让他挑一挑，看他选的是应届毕业生，还是从大事务所出来的老资格，免得说我欺负你。张总，这事不用针对我爸爸，张总，张总。所以，你应该负全责。这就是你们选择的法务吗？是的，爸。小汉，你看看，他都长这么大了，一点公司经营管理概念都没有。这么重要的职务，怎么会选应届毕业生呢？一点轻重都没有。以后怎么能接下顶峰啊？真让人失望。我倒是觉得这女孩很不错啊，试试看吧。哎，你还有什么事吗？啊、哦，没事了，那我先去忙了。林云，清风集团虽然比不上鼎丰和地捷，但也是著名的大企业呀，你可要加油哦！喂，喂，熊小姐吗？我是鼎丰的司建宇，你昨天的面试官。不好意思啊，我打电话是想通知你，骗子，你被录取了。喂，喂，你有完没完啊？如果你不退房，你一定是个奸商。如果你绕过这个问题，你一样是不法收办。你真的是顶峰的人，熊小姐，我不会和你开玩笑的。你真的被录取了。不过我想知道你什么时候可以过来报道、啊？真的吗？那太谢谢您了，我马上就过去。再见。Yes。太阳落下来，斜。是收缩，忽然间，你眼角看不到尽头、啊。不好意思、啊。你要干嘛？上班。上班？谁允许的？我为什么要告诉你？
定是顾着跟那个变态斗气，方向走反了。李泽，还是辛苦你一下，多带带他，毕竟他也是我们的人了。进来，季总，不好意思，我。怎么哪儿都能看到你啊？有你这种态度对上司说话吗？上司，陈小姐，欢迎你加入我们。哦，谢谢。给你介绍一下，这位是傅一泽副总，以后他会多带着你。不满意的话，大可以辞职，没有人拦着你。你，咱们做人呢，还是要脚踏实地一点。要不要我帮你介绍一下去地杰集团吧？刚好我们家启明需要一个助手，你们两个那么熟，我觉得挺合适的呀。我会努力的。很好，这样吧。我让秘书带你参观一下公司，你先出去吧。好啊。我叫周可可。我叫曲恒。李总，呃，你有曲先生的联系方式吗？好，那发给我一下吧。喂。是，周小姐。啊，对，许先生，我们这儿刚好有个人有你的联系方式。我刚才看了你的资料，我觉得你非常适合我们现在的一个 case。周小姐是这样的，虽然我在新加坡的时候主持过类似的案例，不过国内的情况我不是很了解。没关系，我会派人协助你的。不知道许先生能不能屈尊呢？那好吧。我们这几天找个时间面谈。好。还有啊，这也太多了吧！集团的张总不怎么待见司总，一点都不配合，所以我们去取文件。不管有的没的，有用没用，都一股脑的甩给我们。但是这也太坑人了吧！傅一泽，你公报私仇是吧？傅一泽，你什么意思啊？你就不知道进门前要先插门吗？出去从来。少在我面前摆架子！我问你，这么多文件，你让我一个人处理？你是故意的吧？你想公报私仇吧？那这么说，就是你不能把它完成了。既然是不能完成的话，你就告诉我，我请别人来替你完成。谁说我不能完成的？但是没有，但是能还是不能？能。行，我给你二十四小时的时间，二十四小时以内你能把它完成的话，就认可你留在顶峰工作的资格。咱们走着瞧吧，如果完成不了，我就……完成不了怎么样？我就辞职。
总服个软吧。其实副总人还是不错的。哎，年了吧。这么晚了还不下班啊？还没有做完呢。你怎么这么倔呀、啊？和一泽赌什么气？我这不是赌气，我这是证明自己的能力，免得被别人看不起。其实一泽这个人挺好的。怎么了？还在未面试的事情生气呀、啊？我没有生气，我就觉得他做的太过分了。但是你的回答的确不能让人满意。可是这是法律条文的规定啊，遇到这种情况就应该退房啊。那退房以后呢？公司怎么办？公司员工活不活了？可是质量明明就是出了问题啊，有本事把质量把好关。那，你看这样解决行不行？我们和业主签订房屋漏水维修协议，保证漏水的问题我们会解决，让他们安下心来。这样的话，我们再开始维修。如果因为漏水问题严重，或者我们的施工影响到业主的正常生活，我们就为他在旗下的酒店开一个房间，并且每天提供一笔金额的补偿。维修结束以后，再邀请他们入住，并且聘请他们为我们的顶峰质量监督员，在社交网络上和他们沟通。你看这样行不行？顶峰算不算一个有责任心的企业？可是，好了，我不是为傅一泽开脱，早点回家吧。不要。嗯、我说你怎么这么倔啊？这么多文件，你要通宵整理吗？我不是倔，起码我刚进公司，第一件事情我得完成吧。你注意一下文件下面的角标 ，M A 后面的编码是商业合同文件 ，B C 后面的编码是税务文件 ，F T D 后面的编码是会议文件 ，E M B 后面的编码是未处理文件。真的，这样整理的话就方便多了。你怎么知道的？我进公司前两年是专门处理这些问题的。好了，我下班了，你加油吧。谢谢司总。这么晚了，怎么还亮着灯呢？是不是有人加班呢？啊、哦，可能是有些部门的人项目还没完成吧。这样，你先下楼，啊，我看看去。嗯，好，那我先上车等你，嗯、快点啊。嗯。哎，怎么是你呀、啊？啊，你在这里干什么？是你？嗨，我还想问你，你怎么在这儿呢？我呀，我就在这里上班呢
你在这儿上班？那咱们俩是同事了。嗯，是啊。那你帮我一个忙吧，把这个箱子挪过来，这个箱子挪过去。行，好，帮你干活。谢谢了啊。好嘞。哎，快点，干。这人，到我家。行吧，你应该是我们公司的领导吧？你怎么这么晚还没下班啊？我呢，看到这屋里亮着灯的，心想着过来看看。哎，你在这里干什么呢？哎，说来话长。哟，那，那就说说看。我呢，刚进这个公司，之前呢遇到了一个叫傅一泽的人，我跟他有点过节。没想到我这一进公司就碰见他了，他还是我的领导，你说我倒霉不倒霉？这么久还不下来？让我二十四小时之内把这个东西整理好。嗯，不错啊，有志气啊。那<笑>聊什么啊？聊得那么开心。哎，你怎么上来了？我怎么奔上来？我丈夫快失踪一个小时了，我能不上来找他吗？啊、哦，你好，我是顶峰的总经理，我叫张黎黎。张黎黎。那你是？他是顶峰的创始人，也是这个公司的董事长，司肖汉先生。嗯。怎么不敢说话了？啊，嗯，没有，我就是头有点晕。哎，都这么晚了还不回去啊？还想在这儿跟小女孩聊天？你叫陈凌云，是不是、啊？嗯，我算是把你记住了，你很不错啊。哦、啊，对了，跟傅一泽那臭小子打赌，你可不能输，记清楚了。放心吧，保证完成任务。嗯，忙吧。三小时四十六分三十三秒，你要的文件归档完成了，这是归档记录。该你了。该我什么呀？我要你亲口承认，我有资格待在顶峰第三条，念给我听听。顶峰员工应维持企业形象，上班时间妆容整洁，服装工整。你看你这样子，邋里邋遢的，不是我。我回家好好的给我反省一天，明天再回来报告。你，等你有个员工的模样再回来。滚不滚啊？滚不滚？滚就滚！不对，是走就走。滚！林云。
他是谁啊？定峰的法务特助。走吧。不是我想要的东西，一泽，小兰辛苦这么久了，一张合适的都没有吗？这不是辛苦辛苦的问题，就是等于市场也不一定能接受天道酬勤啊。可是好了，那你觉得问题在哪？我是觉得我们的天都设计城，我们需要的是一个东西方的交流，就好像是。东方的盘龙柱遇到西方的壁画，或者是红木家具遇到流星工艺，这不是要一些普通的东西就堆在一起。我需要的是个融合，对，就是个融合，是要新的东西。一泽，你的要求也太高了吧？毕竟小杨还这么年轻。那这样吧，要是不合适的话，咱们可以换人。不，你们看着我干嘛、啊？那就算是换了人以后，那小兰也可以继续做我们的别的项目啊。一泽，你这个想法太伤人了。小兰，天都的设计必须你来，只有你可以来。那可是他说的，并不代表我。能不能少说两句啊？就算我不说话，我态度也就摆在这儿。好了，你们都别吵了。你要的东西我能设计出来，但是你得给我点时间。是啊，设计本来就是需要时间的嘛。但我并不希望等太久。我不会让你失望的。小兰，有什么事情直接来找我。好。我先去吃饭。我先。别紧张，哎，让我看看，我老公最帅，拿出最饱满的热情。<笑>你呢，白婷婷，你干嘛呀？我干嘛？你想谁啊？没话给你说。哎，我问你，凌云失踪当天你去哪儿？啊？狗还知道找主人呢？你什么意思啊？你说这狗呢？跟你没关系啊！走开，走开，走开。韩启明，以前躲在凌云后面，现在又躲在葛建如后面，怎么，属猫的？天赋技能是躲猫猫吗？我，我跟，跟他又没什么关系了，他失踪了，关我什么事儿？哎，韩启明，你怎么，你听到了没有啊？白婷婷，你不要在这里胡搅蛮缠了。
跟你又有事儿了，咋倒接话呀你？哎呦呦呦呦！今天穿成这样来面试的，我告诉你，我爸可是这里的股东，就我一句话，你进都别想进来。是呀，婷婷，万一大家以后都进了这个公司，那还是同事呢，要互相帮助，你就别在这闹了。不让我进，我还不稀罕进呢，恶心！你说谁恶心呢？谁恶心我说谁，松开！干嘛呀，白婷婷？你怎么还推人呢？推他怎么了？你别太过分了啊！我过分？说你两句就过分了？那你呢？你干的事情不恶心吗？啊，不过分吗？小白脸，吃软饭的。谁小白脸？你。谁吃软饭的？你。我告诉你，白婷婷，你别瞎说啊！你别以为我不敢打你。打呀！打我呀！我打呀！哎，听你脸了是不是？啊！哎哎哎！哎哎哎！你们别打了！哎，别打了！我谁？我家的，我是谁？你家？谁啊？周总啊。嗯。金少哥哥，我是倩如啊，葛云松的女儿。葛云松，葛云松。哦，我们家股东是吧？对呀、啊，我今天带我男朋友来面试，结果他上来就跟我吵架，你说我冤不冤呀、啊？行行行行，你们的事儿我不管啊。你来应聘的，应聘什么职务呀？前台跟客服。哎，这样吧，你做前台太可惜了，我是这边副总经理，你做我助理。没人敢欺负你，真的，真的。可是刚才有人说，一句话就能让我进不了地界集团。谁呀？哎，就算我妹说了，今天我想让谁进，谁就进得来。他，他算什么呀？谢谢周总。走吧。恶心，恶心，恶心！小白脸。那好吧，你结束过的。哎，一个好消息，一个坏消息。先来个好消息，振奋一下。好消息是，婷婷现在荣升集团总经理助理。高翔。坏消息是，他今天开始工作，晚上有应酬，所以来不了了。应酬。应酬，他今天刚入职，怎么就应酬？我也不知道，说是跟他们周总一起去的。周总，男的女的？听口气，应该是个男的吧？周志超，怎么了？明月，你这可不是一个好消息，一个坏消息，是两个坏消息。怎么了？到新加坡去了，怎么办呀？说起来，原来我工作的 SK 跟地界有过合作，我也听说过一些事情。反正这个周志超人很不好。我也听酒吧客人说过，说这个周志超就是个纨绔子弟，色中恶鬼，所以他父亲宁可把公司给他妹妹，也不给他。那婷婷岂不是有危险？林月，你现在给他打电话，问他在哪儿，我们去接他。通了吗？不接，怎么办？不接电话。哎，你知道他的苹果密码吗？知道啊。手机定位。嗯、哦。哎，你快点儿，好没好？稍等一下。这么慢呢？
你快点。之前有我资料在这儿的。头疼，头疼。嗯